দেশের আদালতগুলোতে প্রতিনিয়ত বাড়ছে দেওয়ানি মামলার সংখ্যা অনুসন্ধানে দেখা যায় 30 থেকে 35 বছর ধরে বিচারিক আদালত থেকে হাইকোর্টে ঘুরপাক খাচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের তথ্য বলছে বর্তমানে সারা দেশে বিচারাধীন দেওয়ানি মামলার সংখ্যা প্রায় 14 ইরান ইতিমধ্যে তাদের 10000 বন্দীকে মুক্ত করে দিয়েছে আমাদের জন্য এরকম বাচ্চাদের উত্তম দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা উচিত অতএব সরকার কাছে আবেদন যে সব বন্দীরা আছেন কারাগারে বিচারের অপেক্ষায় বিচারের দীর্ঘ সূত্রিতার মধ্যে তাদেরকে ফেলে না রেখে তাদের কাছ থেকে মুসলকা লিখিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তাদেরকে মুক্ত করে দিন ওরা বাড়ি চলে আসুক যদি করোনায় মরতে হয় অন্তত পরিবারের কাছে মরুক এই ভাবে জেলখানা তাদেরকে কষ্ট দিবেন না ইনশাআল্লাহ এর বিনিময়ে সরকার আল্লাহর কাছে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত হবেন আমরা আশা করব আমাদের ভাইদের দোয়াও তারা পাবেন মঙ্গলবার এভাবেই কাঁধে ভর দিয়ে হাইকোর্টে আগাম জামিনের জন্য এসেছিলেন ক্যান্সার আক্রান্ত 75 বছরের বৃদ্ধ জাকির হোসেন চিকিৎসকরা তার ফুসফুস ক্যান্সার নিরাময়ের আশা ছেড়ে দিয়েছেন এখন কেবল মৃত্যুর অপেক্ষা গত মাসে ছেলের বিরুদ্ধে করা একটি ধর্ষণ মামলায় আসামি করা হয় এই বৃদ্ধকেও বিচারক সংকটের কারণে মামলা জট বাড়ছে চট্টগ্রাম মহানগর হাকিম আদালতে বিচারাধীন আছে প্রায় 36 হাজার মামলা নিষ্পত্তিতে দেরি হওয়ায় দুর্ভোগে বিচার প্রার্থীরা আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে করোনা ভাইরাসের এই কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করুন আল্লাহ তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদগুলো যেন মুসল্লি শূন্য না হয়ে যায় যখন সব হুকুম হয়ে যেতে পারে মুসল্লি সালাত সিয়াম সব বন্ধ হোক হতে পারে না কাতার হইছে না অনুচাত হইছে বল উমরা বন্ধ হয়ে যায়নি সৌদি আরবে উমরা বন্ধ হয়ে যায় হজ তো বন্ধ হতে পারে তো হারামের শরীফার সেগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছে জনকল্লের সাথে তারা করেছে এটা করতে পারে কিন্তু আমরা তো সেটা চাইব না তাই না আমরা সবাই চাইব যেন আমরা আমাদের হারামের মুসল্লি পূর্ণ থাকে মুসল্লি শূন্য না হয় আমরা সবাই চাইবো হাজার ময়দান যেন হাজি শূন্য না হয় হাজি পূর্ণ হয় আমরা সবাই চাইবো কাবা গৃহ যেন তওয়াফ শূন্য না হয় আর তওয়াফে পূর্ণ থাকে আমরাও চাইবো বাংলাদেশের মসজিদগুলো যেন মুসল্লিতে ভরা থাকে মুসল্লি শূন্য না হয় হে আল্লাহ তুমি আমাদের এই প্রার্থনা কবুল করো হে আল্লাহ আমাদের বিবাদ হতে মুক্ত করো হে আল্লাহ আমাদেরকে শিরক থেকে তওবা করার তৌফিক দান করো মাসলা বলি দি হাইয়ালা সালাম মানে কি দ্রুত সালাতের দিকে এসো যদি করোনার কারণে সরকার আমাদেরকে মসজিদ আসতে নিষেধ করে তখন আযান কিন্তু থাকবে বলা হবে সাল্লু ফি রিহালিকুম তোমরা যে যেখানে আছো সেখানেই সালাত আদায় করো মসজিদ আসতে হবে না এটা আদেশে পরিষ্কার রয়েছে যখন ফেরাউন মুসার লোকদের মেরে ফেললো মসজিদ আসলে মেরে দিত আল্লাহ হুকুম দিলেন খুদু বুয়তকম তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে মসজিদ বানা মসজিদ দাও ফেরাউনের আমলে এটা হয়েছিল সেই কত বছর আগে প্রায় 5000 বছর আগে কথা সেটাই এখন আমাদের জবানে আসছে যদি আমাদের ভাগ্য এটা হয়ে যায় আপনারা ভয় পাবেন না হাইয়ালা সালাম মানে দ্রুত সালাতের দিকে এসো তো এটার পরিবর্তে বলা হবে সাল্লু ফি রিহালিকুম তোমরা যে যেখানে আছো সেখানে সালাত আদায় করো এটা শুনে যেন কো এবার কি হলো কি হলো নতুন মাসে চালু হয়ে গেল তার আহম করে না পারে এটা হাদিসে রয়েছে পরিষ্কার ভাবে আমাদের কাতার থেকে কিছুক্ষণ আগে ফোন এসেছে কাতারের অবস্থা আপনারা সবাই জানেন সেখানে প্রবাসী ভাই সবার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে দোয়া চেয়েছে আল্লাহ তুমি শুধু কাতার নয় কাতারে সিঙ্গাপুরে সৌদি আরবে যারা ইতালিতে যেখানে যারাই বসবাস করছে বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইরা আল্লাহ তুমি তাদের সবাইকে নিরাপদ রাখো তাদেরকে করোনার এই কষ্ট থেকে তুমি রেহাই দাও আল্লাহ মামিন আকুল কলি হাজাস্তকুল লি ওয়ালাকুম আসসালাম মুসলিমিন